O capítulo 19 de Apocalipse é parte da grande cena de julgamento que começou no capítulo 17 e terminará no capítulo 20. Os poderes ímpios são destruídos na ordem inversa de sua menção. A primeira metade do Apocalipse 19 descreve vividamente o retorno de Cristo em termos da tão esperada ceia de casamento. A união matrimonial, no entanto, só é anunciada no capítulo 19 e ela é desenvolvida em Apocalipse 21 e 22. A segunda metade do capítulo 19 descreve o retorno de Cristo no papel de um guerreiro, de um rei conquistador, completando a batalha do Armagedon introduzida em Apocalipse capítulo 16, 16 versículos 12 a 16. Isto é, o Apocalipse 19 tem duas partes distintas. Os versículos 1 a 10 descrevem a alegria dos seres celestiais em reação à condenação da Babilônia e também anunciam a ceia das bodas do Cordeiro. Os versículos 11 a 21 descrevem a vinda de Cristo como um guerreiro rei escoltado por seu exército celestial para completar a destruição das forças do mal e resgatar o povo de Deus. Isto é seguido por um chamado às aves do céu, para participar de uma festa horrenda da grande sede de Deus. Infelizmente, é a destruição de pecadores, a eliminação do mal. Apocalipse 19 fornece ao povo fiel de Deus que experimenta dificuldades e sofre em um, em um mundo hostil a garantia de que o drama cósmico está chegando à sua conclusão. A ceia das bodas do Cordeiro, e não a batalha final, é o centro de todo o livro do Apocalipse. O casamento está chegando e os preparativos devem ser feitos. O céu está em processo de preparação para a tão esperada união plena entre Cristo e a igreja, enquanto a igreja se prepara para estar pronta para o tão esperado dia. A igreja está ansiosa pelo dia em que Cristo venha a ser glorificado em seus santos e seja admirado em todos os que creram em Deus. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele, porque nós o veremos como Ele é. Que dia maravilhoso, que esperança espetacular. Pense nisso hoje. Bênçãos de Deus para você.